ডিপার্টমেন্টের এসডিজি ম্যাম ছিলেন তখন হেড আর জুলজি ডিপার্টমেন্টের যে জয়শ্রী ম্যাম ছিলেন তখন হেড মানে ওনারা দুজন পার্সোনালি খুব ভালো বন্ধু ছিলেন দুটো ডিপার্টমেন্টকেই দুজন ম্যাডাম যেন একদম নিজের স্যারের কথাই ধরি মানুষ সন্তান হিসাবে দেখতেন এবং সেই এনভায়রনমেন্ট আমরা পেয়েছি এবং সেটাকে আমরা কাজেও লাগিয়েছি তাই আমাদের কোথাও বাইরে জুলজি প্র্যাকটিক্যাল করতেও যেতে হয়নি কোথাও জুলজি পড়তেও যেতে হয়নি আমরা রেগুলার বেসিস পাস ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতাম ম্যাডামদের কথা শুনতাম স্যারেদের কথা শুনতাম এবং সেটার বেনিফিট কিন্তু আমরা রেজাল্টে পেয়েছি অ্যাজ পাস সাবজেক্ট আমার রেজাল্টে মার্কশিটে কিন্তু জুলজির নাম্বার খুব ভালোই আছে আর একটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের কলেজে তখন ন্যাক ভিজিট পেয়েছিলাম আমরা দু হাজার সালের একদম শেষের দিকে ন্যাক ভিজিটের জন্য তখন ডিপার্টমেন্ট খুব সুন্দর করে সেজেছিল কিন্তু তারপরেতেই যেহেতু এস ডিজি ম্যামের রিটায়ারমেন্ট আমাদের এরকম একটা টিচিং স্টাফেদের ক্রাইসিস এর মধ্যেও কিন্তু আমরা খুব হেল্প পেয়েছি আমাদের সিনিয়র দাদা দিদিদের কাছ থেকে এটা তোমাদেরকে আমি অবশ্যই বলবো যারা সিনিয়র আছো বা যারা জুনিয়র আছো জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে আমার এটা বলার তোমরা কিন্তু সিনিয়র দাদা দিদিদের কাছে হেল্প চাইবে এগোতে তোমাদের হবে তোমরা যদি দু পা এগো তাহলে কিন্তু তিন পা সিনিয়র দাদা দিদিরা তোমাদের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তার বেনিফিট কি তার একটা জাস্ট এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি আমরা দু হাজার সাতের মার্চ মাসে কলেজের লং ট্যুর পাই তখন কিন্তু আমরা ফার্স্ট ইয়ার এবং আমাদের কারিকুলামে তখন সেকেন্ড ইয়ারে এডুকেশনাল ট্যুরটা ছিল যেখানে তখন হার্বেরিয়াম শিট করা ফিল্ড রিপোর্ট রেডি করা আর কোয়াড্রেট স্টাডি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের কারিকুলামে ছিল অথচ আমরা তো গিয়েছি ফার্স্ট ইয়ারে এক্সকারশানে এক্সকারশানে গিয়ে খুব হই হই করেছি খুব মজা করেছি কিন্তু তার সঙ্গে কেসি স্যারকে ফলো করে তখন আমাদের আমরা কিন্তু তখন ট্যাক্সোনমির টিও জানি না কিন্তু সেই অবস্থাতে আমরা কিন্তু কেসি স্যার যেমন যেমন বলেছেন যেখানে যেখানে এস এস স্যার যেমন যেমন গাইড করেছেন সেখানে সেখানে আমরা কিন্তু ওই মোমেন্টে তখন যেন আমাদের মনে হয়েছিল আমরা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস নই আমরা কিন্তু তখন সেকেন্ড ইয়ারের কাজ ফার্স্ট ইয়ারে এগিয়ে রাখছি সেই কারণে তখন কিন্তু আমরা হার্বেরিয়াম স্পেসিমেন্ট কালেকশানই বলো বা কোয়াড্রেট স্টাডি বলো কতটা বুঝেছি সেটা ইম্পর্টেন্ট না বুঝেছি পরে কিন্তু আমরা কাজগুলো করে আমাদের তো ওখানে তো আমাদের ফিল্ড রিপোর্টে তো আমাদের ছবি মারতে হয় তাহলে সেই ছবিগুলোকে আমরা ওখানে তো কালেক্ট করে ফেলেছিলাম আর সত্যি কথা এক্ষেত্রে আমাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে আমি বিশেষ করে নাম বলবো সুজয় দা আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে দাদা ছিল সুজয় দার থেকে আমরা ভীষণ হেল্প পেয়েছি আহ এছাড়াও আমাদের অনুষ্ঠিতি ছিল মানে এটাই তোমাদেরকে বলার যে তোমরা যদি সিনিয়রদের সঙ্গে ভালো কোয়াপারেশনে থাকো যারা জুনিয়র তারাও বেনিফিটেড হবে আর সিনিয়রদেরকে বলছে অবশ্যই নলেজ যদি তুমি শেয়ার করো তাহলে কিন্তু তোমার নলেজ বাড়বে তোমরা যদি স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে কথা বলো আমরা সেরকম এনভায়রনমেন্ট পাইনি তাই অনেক স্যার ম্যাডামরা কিন্তু যখন নিজেরা পড়তেন তখন অন্যদের পড়াতেন আমরা এস এস স্যারের লাইফ হিস্ট্রি অনেকটা জানি কারণ স্যারকে আমরা রিকোয়েস্ট করতাম বলার জন্য স্যারের স্ট্রাগলটা কেসি স্যারকেও আমরা জিজ্ঞেস করেছি কেসি স্যার আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন স্যার ম্যাডামদের স্ট্রাগলগুলো যদি তোমরা শোনো তখন তোমরা বুঝতে পারবেন স্যারেরা কিন্তু অনেক কনস্ট্রেনের মধ্যে থেকে আজকে এখানে দাঁড়িয়েছেন আমরা কিন্তু সেদিক থেকে সিস্টেম ওয়াইজ অনেক লাকি আমরা ব্যাচ ওয়াইজ অনেক লাকি তোমরা আমাদের থেকেও বেশি লাকি কারণ তখন কিন্তু আমাদের কাছে এরকম কোনো নেট অ্যাক্সেস ছিল না যে ঝট করে একটা কিছু বলছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন স্যারকে পাচ্ছি না কাল কলেজে গিয়ে দেখা হবে তবে জিজ্ঞেস করব কি প্রাইভেটে পড়তে গিয়ে জিজ্ঞেস করব তোমাদের কিন্তু সেই টাইমটা দরকার হয় না তোমরা কিন্তু নিজেদের হাতের সামনে পেয়ে যাচ্ছ তাই প্রপার ইউটিলাইজ করো তোমরা যে সুবিধেগুলো পাচ্ছ সেগুলোকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করো নিশ্চয়ই তোমরা এটার বেনিফিট পাবে আর একটা জিনিস অবশ্যই বলবো বইয়ের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই যতই এখন নেটে সব ইনফরমেশান থাক যাই থাক তোমরা নিজেরা জানো অনেক কিছু এখন ফটোগ্রাফিক এডিটিং করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি অরিজিনাল জিনিস এটা প্রচণ্ড দরকার যেটা তোমার সরাসরি চোখ মাথা মন একসঙ্গে ইনভলভ হবে এই রকম একটা জিনিসের সঙ্গে না নেট মেটেরিয়ালের কানেকশন কিন্তু হয় না তুমি দেখবে আমরা তোমরা দেখবে এটা খেয়াল করে আমরা যখনই কোনো রকম কোনো নেট কন্টেন্ট দেখি ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম ফাইভ টু টেন মিনিটস আমাদের কনসেন্ট্রেশন সেখানে থাকে কিন্তু 
তুমি যদি এটাই কোনো ভালো বই হাতে নিয়ে দেখো আমরা স্যারের কাছ থেকে প্রচুর বই নিয়ে গিয়েছি ইভেন যখন আমরা মাস্টার ডিগ্রি করতাম আমি লাকিলি বেথুন কলেজে মাস্টার্স করার সুযোগ পাই সেখানে তো হিউ অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ বুকস বিশাল লাইব্রেরি কোনো দিন কিছুর অভাব ছিল না কিন্তু কোথাও তাও মনে হতো একটা অদ্ভুত সাইকোলজি কাজ করত স্যারের দাগ দেয়া বইগুলো যদি একবার হাতে পাই তাহলে মনে হয় পড়াটা খুব ভালো হয় আর স্যারের কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছিলাম টাইমটা তো খুব কম থাকে সিলেবাসটা অনেক বেশি থাকে তাই একটা নোট করার ছোট্ট ট্রিক্স স্যার আমাদের শিখিয়েছিলেন সবসময় যদি হাতে লেখার সময় নাও হয় বইয়ের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে নির্দিষ্ট ওই পোর্শনটাকে মার্ক করে খুব ছোট্ট ছোট্ট করে এই স্কিলটা আমরা অ্যাচিভ করেছি আমি নিজে এটা আমার পরবর্তী লাইফেও প্রচুরভাবে কাজে লাগাই শার্প পেন্সিল দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে বইয়ের মধ্যে কোয়েশ্চেন লেখা ওয়ান টু থ্রি ফোর করে মার্কিং করা আরেকটা জিনিস শেখা এটা এটা আমার জীবনে খুব কাজে লেগেছে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাঙ্করিং মানে তোমায় ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইরেক্ট মুখস্থ করে লিখতে হবে এখানে অনেকে এটা বলে যে কনসেপ্টটাই মেন কনসেপ্ট পরীক্ষার হলে নামিয়ে আসতে পারলে নাম্বার কিন্তু আমি নিজে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আমার ফার্স্ট ইয়ারে যখন রেজাল্ট হয় সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট ওয়ান থার্টি টু পেয়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে আমি নিজে জাস্ট নিজের রেজাল্ট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি কি এমন করে ফেললাম যে আমি সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম কিন্তু ওটাই ট্রিক পরে এটা বুঝেছিলাম যে ডাইরেক্ট নোট ল্যাঙ্গুয়েজ নামানো আর এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে স্যার ম্যাডামরাও তো নেট থেকে এই কন্টেন্ট দিচ্ছেন ওটার দরকার নেই কিন্তু এটা খুব ভুল স্যার ম্যাডামরা যে পার্কি চোখ দিয়ে দেখে যতটা কন্টেন্ট তোমাদেরকে সাপ্লাই করলে তোমাদের জন্য ওটা সাফিসিয়েন্ট সেই নলেজটা কিন্তু তাদেরই আছে সেটা কিন্তু তোমাদের নেই ন্যাচারালি ক্লাসগুলোকে ভালো করে ফলো করবে কোনো রকমভাবে স্যার ম্যাডামদের কোনো ইনস্ট্রাকশনকে ইগনোর তো দূরস্থ পারলে অক্ষরে অক্ষরে ফলো করবে কারণ তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সের থেকে স্যার ম্যাডামদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক 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 বেশি এবং তাদের তারা যখন পড়েছেন তখনকার নলেজ তারা যখন পড়াচ্ছেন তখনকার নলেজ প্লাস তোমাদের পড়াতে গিয়ে তোমাদের দেখে তাদের নতুন করে নলেজ গেলি এই ব্যাপারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমি নিজে পড়ার পড়ানোর জায়গায় আছি বলে বলি যখন আনন্দদের আমি পড়াই তার আগে আমার আরও চারটে ব্যাচ আমি পড়িয়েছি আমার স্কুলে কিন্তু আমি এই ব্যাপারে কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমি আমার পড়াটাকে বন্ধ করব না কারণ যতই সিলেবাস না চেঞ্জ হোক হয়তো কন্টেন্ট একই আছে কারণ তোমরা স্কুল লেভেলের কন্টেন্ট জানো এইচএস এর সিলেবাস ইলেভেন টুয়েলভে যা ছিল এখনো কিন্তু মোটামুটি তাই আছে এবার জাস্ট পাবলিকেশন ওয়াইজ বইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ইনকর্পোরেশন হচ্ছে কিছু হচ্ছে না আমি কিন্তু আমার পড়াশোনাটাকে জারি রাখি কারণ আমার এটা একটা খুব চ্যালেঞ্জিং লাগে আজকের কোনো স্টুডেন্ট যদি আমায় কোনো প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নের যদি আমি সঠিক উত্তর না দিতে পারি তাহলে কোথাও যেন আমি আমার প্রফেশনের সঙ্গে ইনজাস্টিস করছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার তাই এটা মনে রাখা খুব দরকার যে ইন ফিউচার তোমরা যখন বোটানি ডিপার্টমেন্টের পার্ট হয়েছ তখন এন্ড্রুস কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টকে আমরা যেরকম দেখে এসছি তোমরা তার থেকে অনেক 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 বেশি সুযোগ পাচ্ছ আজকের আমরা যখন দু সালেতে মাস্টার ডিগ্রি করতে যাই যখন সবাই জিজ্ঞেস করতো আমাদেরকে তোমরা কোন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছো আমরা যখন খুব গর্বের সঙ্গে বলতাম আমরা দীনবন্ধু এন্ড্রুস কলেজ থেকে কলেজটা কোথায় এই প্রশ্নটা কিন্তু তখন হতো কিন্তু এখন এই প্রশ্নটা আর কেউ করে না তো ন্যাচারালি এটা তোমাদের খুব মাথায় রাখা দরকার যে তোমরা এই ডিপার্টমেন্টের পার্ট তোমরা এখনকার সিস্টেমে বিলং করছো যে সিস্টেম তোমাদের অনেক হেল্পফুল একটা এনভায়রনমেন্ট বিয়ার করছে তার সঙ্গে এরকম একটা এই যে আজকের যে অনুষ্ঠানটাই আমি জয়েন করেছি আমরা আমাদের সময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের কথা ভাবতেই পারতাম না যে সিনিয়রদের থেকে তাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমরা পাবো আমাদের কাছে স্যারেরাই ছিলেন ম্যাডামরাই ছিলেন তখনকার ইউটিউব তখনকার বলতে পারো নেট মাধ্যম সব কিছু তাই স্যার ম্যাডামরাও কোথাও কিন্তু সেই জায়গাটাই বিলং করতেন যে না ছেলে মেয়েগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তাই সেই তাকিয়ে থাকাটা আমাদের কিন্তু সাকসেসফুল আমরা হয়েছি কারণ কি স্যারেরা আমাদের যে গাইডেন্সটা দিয়েছিলেন সেই গাইডেন্সটা কিন্তু আমরা ফলো করেছি তোমাদের সবার কাছে এটাই আমার রিকোয়েস্ট অ্যাজ অ্যান এক্স স্টুডেন্ট যে তোমরা কিন্তু এই গাইডেন্সটাকে ফলো করো আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রপার টাইমে প্রপার ডিসিশন আর প্রপার সিলেকশন এই তিনটে জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট লাইফের ক্ষেত্রে আমার যদি আমি কেরিয়ার গ্রাফটা বলি আমি খুব লাকি ওয়ান স্যারের কথা অনুযায়ী মেন্ডেল যেমন লাকি ছিলেন একদম সেই রকমই লাকি খানিকটা বলতে পারো কারণ আমার গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিশনের পরেই আমার এমএসসি অ্যাডমিশন এমএসসি কমপ্লিশনের পরেতেই দু হাজার থেকে
সিস্টেমের মধ্যে আমরা বিলং করি যারা তোমরা অনার্স কমপ্লিট করবে যারা পরবর্তীতে একাডেমিক লাইনে থাকতে চাও তাদের ক্ষেত্রে তিন রকম অপশানস তো যদি আমরা একাডেমিক লাইনে গিয়ে যদি আমি স্কুল টিচিং কে প্রফেশন করব এরকম আমার মেন্টাল মেকআপ থাকে সেক্ষেত্রে আমার তাহলে কি দেখতে হবে যে আমার এই গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত হলো এটা আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তারপর আমার একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন করতে হবে তো এখনকার সিস্টেম অনুযায়ী প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন মানে বিএড আমাদের সময়তে ওটা এক বছরের ইনভেস্টমেন্ট ছিল এবং সত্যি আমি এক্সট্রিম লাকি আমি না ইভেন আমি অ্যান্ড কোয়েল দুজনেই এক্সট্রিম লাকি আমরা একবারই এস এস সি অ্যাপিয়ার করেছি সেটা হচ্ছে দু হাজার এগারো সালের ডিসেম্বরে আমাদের ফর্ম ফিল আপ হয়েছিল দু হাজার বারোর উনত্রিশে জুলাই মোস্ট প্রবাবলি আমাদের এম এস সির এস এস সি পরীক্ষাটা হয়েছিল আমরা একবারই পরীক্ষা দিয়েছি এবং ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেই আমরা দুজনেই চান্স পেয়েছি এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কেউ কিন্তু কোনো রকমভাবে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নয় তো সেক্ষেত্রে ন্যাচারালি কোনো অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড সাপোর্ট আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল না কিন্তু এটা লাকি বলতে পারো বা যে পাথওয়েটা আমরা ফলো করেছিলাম সেই পাথওয়েটা আমাদের জন্য স্ট্রেট ছিল তাই আমরা সেই পাথওয়েটাকে অ্যাচিভ করতে পেরেছি এবং অদ্ভুতভাবে দু হাজার বারোয় যখন আমরা বিএডে অ্যাডমিশন নিই দু হাজার তেরো সালে নভেম্বর মাসে আমার স্কুল রিক্রুটমেন্ট এই টাইমটার মধ্যে কিন্তু আমার বিএডটাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল তো ন্যাচারালি যখন আমি স্কুলে জয়েন করি তখন আমি বিএডের মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট নিয়ে আমি স্কুলে জয়েন করতে পেরেছিলাম এটা আমি খুব লাকি তাই আমি তোমাদের জন্য বলছি যারা স্কুল টিচিংকে প্রফেশন করতে চাও এখনকার সিনারিও দেখে অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে কি করে আপনি বলছেন এটা স্কুলে তো রিক্রুটমেন্টই নেই তোমার তো গ্র্যাজুয়েশন হতে এখনো সময় আছে আর টাইম গোজ অন এখনকার যে সিচুয়েশন আছে সেই সিচুয়েশন তো আর থাকবে না ইন ফিউচার আমরা সব সবসময় হোপ রাখব এই সিচুয়েশন নিশ্চয়ই চেঞ্জ হবে এবং এই ফিল্ডে কিন্তু কখনো রিকোয়ারমেন্ট কমবে না কারণ তোমরা এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে যেমন রোগী থাকলেই ডাক্তার থাকবে সেরকম কিন্তু স্টুডেন্ট থাকলেই টিচার চাই এবং টিচার চাই মানেই আমাদের একটা রিটায়ারমেন্ট এজ আছে রিটায়ার করার পরেতে সেখানে ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েটেড হবে সেই ভ্যাকেন্সিতে সেটা কি ধরনের টিচার রিক্রুটেড হবে ইন ফিউচার সেটা কি সিস্টেম আসবে সেটা ফিউচারই বলবে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট ফিল্ড কিন্তু খোলা থাকবে আরেকটা জিনিস আমি বলবো আমি আমার কেরিয়ারটাকে এমনভাবে দেখেছিলাম যে পড়াশোনা শেষের পরে তো আমার একটা জব চাই এবার আমি তোমাদের কাছে এটা রিকোয়েস্ট করব রিসার্চ লাইনটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ রিসার্চ যদি না চলে তাহলে কিন্তু সায়েন্স থেমে যাবে কেউ কেউ তার কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করে বছরের পর বছর রিসার্চে তার কেরিয়ার তৈরি করছে বলে কিন্তু আমরা এখনও অবধি নতুন নতুন ইনফরমেশান এগুলো পাচ্ছি তো আমি রিকোয়েস্ট করব যাদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ফ্যামিলি বার্ডেন্স নেই বা যাদের ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়ালি সেরকম কোনো কনস্টেন্ট নেই যে খুব তাড়াতাড়ি আফটার গ্র্যাজুয়েশান ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম আফটার মাস্টার ডিগ্রি এক্ষুনি এমপ্লয়মেন্ট চাই তারা কিন্তু একটুখানি অবশ্যই রিসার্চের জন্য মানে সিআইসিআইআর নেট এগুলোর জন্য একটু প্রিপারেশন নিও কারণ আমাদের সময় না নেট পরীক্ষাটা একটু অন্যরকম ছিল আমাদের সময় কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষা হতো এখনকার মতো এম সি কিউ হতো না সত্যি কথা ওই জন্য ভয় পেয়ে আমি কোনোদিন নেটই দিই আমি স্কুল সার্ভিসই দিয়েছি একবারই দিয়েছি এবং চান্স পেয়েছি তার আগের একটা ছোট্ট ফেজে মানে এটা মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার গ্র্যাজুয়েশনের পরীক্ষা হয়ে গেল বা আমার গ্র্যাজুয়েশন হয়ে যাচ্ছে মানেই আমার হাতে একটা ফ্রি টাইম এক বছরের ডিসিশন নিয়ে ভাবার এটা কিন্তু নয় তোমাকে গ্র্যাজুয়েশন করতে করতে তোমার ওয়ে আউটটাকে খুঁজে নিতে হবে যে তুমি ইন ফিউচার কোন দিকে যেতে চাও যদি তোমার মনে হয় তুমি কলেজ লেকচারারশিপের দিকে বা রিসার্চের দিকে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই একটা কথা বলবো তোমরা যে স্যার ম্যাডামদের কাছে পড়াশোনা করছো তাদের সঙ্গে কানেকশানটা কিন্তু অবশ্যই রাখবে এটা যেন না হয় যে তোমরা কলেজ থেকে বেরোচ্ছ মানে এন্ড্রুস কলেজ তোমার কাছে অফ হয়ে গেল আমি আজও অবধি আমাদের কোনো রকম যদি কোনো কনস্টেন্ট পড়ি সেই কনস্টেন্টের মধ্যে কিন্তু প্রথম যাদের কথা মনে পড়ে তারা কিন্তু আমার টিচাররা কারণ কি তারা যে গাইডেন্সটা আমায় দিয়েছেন সেই গাইডেন্সটা আমার লাইফে খুব ফ্রুটফুল হয়েছে এবং আমি ইন ফিউচারও তাদের কাছে আমি জানি এটা এস এস স্যার হোক কে সি স্যার হোক এস ডিজি ম্যাম হোক আমার বেথুন কলেজের যে ম্যাডামরা হোক রূপা আচারিয়া ম্যাম জিএসজি ম্যাম প্রদীপ পালিত স্যার যারাই হন সুমনা ম্যাম তাদের কাছে যদি আমি আজও কোনো রকম কোনো প্রবলেম নিয়ে যাই আমরা খুব লাকি যে আমরা জিবি স্যারকে আমাদের টিচার হিসাবে আমরা বেথু নিতে পেয়েছি তো তাদের কাছে আমরা এখনও অব্দি কোনো প্রবলেম নিয়ে যদি যাই আমরা জানি সেটা সলভ হয়ে যাবে তো সেই কারণে তোমাদেরকে বলবো তোমাদের টিচারদের সঙ্গে তোমাদের গাইডদের সঙ্গে যেন তোমাদের যোগাযোগটা খুব ভালো থাকে আর আমার লা
কম্পেয়ার করো না আমার সঙ্গে কারোর সঙ্গেই কেউ কোনোদিন কম্পেয়ার করো না সে তোমার বাড়ির কোনো সিবলিংসই হোক বা তোমার কোনো সিনিয়র হোক প্রত্যেকের কিন্তু এরিয়াটা প্রত্যেকের সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু আলাদা তো সেক্ষেত্রে তোমার ডিসিশন যেন তোমার সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টে রিলেটেড হয় কারণ তুমি হয়তো ভাবছো যে তোমার একটা বন্ধু ও রিসার্চ করছে তাহলে আমিও রিসার্চের লাইনে যাই নট দ্যাট তোমার হতেই পারে যে তোমার ফ্যামিলিতে হয়তো জবটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে তখন তোমার আফটার গ্র্যাজুয়েশন সেইভাবে ভাবতে হবে তুমি আফটার গ্র্যাজুয়েশন নিজেকে অ্যাজ আ গ্র্যাজুয়েট এস্টাবলিশ করার পরে তো তুমি যে কোনো গভর্নমেন্ট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো কিন্তু একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে কোনো গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির পর গভর্নমেন্ট জব মানে কিন্তু সেখানে তোমার কম্পিটিটার সব সাবজেক্টে যারা গ্র্যাজুয়েট আছে তারা তো সেখানে কম্পিটিশনটা প্রচন্ড হাই রেট এবং সেখানে সাকসেস রেশিওটা কিন্তু খুব কম আমি এটা কাউকে ডিমোরালাইজ করি না কেউ যদি একটা জিনিস আমি নিজে নিজের লাইফ দিয়ে শিখেছি এবং যারা আমাকে গাইড করেছেন সেই গাইডদের পরামর্শ থেকে আমি এটা বুঝেছি যে কেউ যদি তার লাইফের গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য তার সময়টাকে নির্দিষ্ট করে সেই পুরো সময়টায় শুধু সেই গোলটার উপর ফোকাস করতে পারে তাহলে কিন্তু সেই ফোকাসটা অ্যাচিভ হয় তোমরা কখনো যদি সময় পাও কখনো যদি সময় হয় আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের যেমন আপনি ইন্সপায়ার করতেন আপনার লাইফ হিস্ট্রিটা বলে আমি রিকোয়েস্ট করব স্যার কখনো যদি সময় হয় স্টুডেন্টদেরকে আপনি একটু বলবেন আপনার লাইফ হিস্ট্রিটা কারণ যদি কেউ ডিসাইড করে থাকে যে আমি এটা পাবই সেটা পেতে গেলে কি ডেডিকেশনটা লাগে সেটা একটু জানাটা মনে হয় স্যার দরকার এদের কারণ এখনকার এনভায়রনমেন্ট ডেডিকেশন শেখায় না এখনকার এনভায়রনমেন্ট একটা জিনিসই শেখায় সেটা হচ্ছে যেদিকেতে বেশ আমার মনটা টানছে যেদিকে বেশ আমার দেখে ভালো লাগছে সেদিকে আমি এগিয়ে যাব এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড নয় তোমাদের এটা খুব বোঝা দরকার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডটা কেমন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কম্পিটিশান কিন্তু তখনও ছিল এখনও আছে এবং যেটা চাই সেটা হচ্ছে এক্সিলেন্স তোমার ভাবার এক্সিলেন্সটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে তুমি কি পারো তুমি কোনটায় খুব কনফিডেন্ট সেই জায়গাটা কিন্তু তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে আমরা যখন মাস্টার ডিগ্রি পড়ি তখন খুব লাকিলি আমরা আমাদের মাস্টার ডিগ্রি ম্যাডামদেরও বেথুন কলেজে খুব প্রিয় হয়েছিলাম এবং আমরা তখন কোথাও যেন মাঝে মাঝে মনে হতো এটা যে হ্যাঁ আমরাও রিসার্চ লাইনে যাই কিন্তু আমার বাবা যেহেতু নিজে প্রাইভেট সেক্টরে ছিলেন বাপির একটাই যে তোমরা আগে একটা গভর্নমেন্ট জব অ্যাচিভ করো তারপর তোমরা অ্যাচিভ করে সেটা জয়েন করবে কি না করবে সেটা তোমাদের পরবর্তী ব্যাপার কিন্তু তারপর তোমরা সেটাকে রিজেক্ট করো তার তোমরা কোনো প্রাইভেট লাইন বলো বা এই রিসার্চে যেটা অনেক টাইম কনজিউমিং আমার যতদূর আইডিয়া আছে তোমাদের স্যার ম্যাডামরা যারা তোমাদের কলেজে পড়াচ্ছেন তারা এই ব্যাপারে তোমাদের খুব ভালো গাইড করতে পারবেন তাদের গাইডেন্স তোমরা অবশ্যই নিও যারা এই ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড রিসার্চের ব্যাপারে এখানে কিন্তু অনেকটা টাইম তোমাকে প্রথম মেন্টাল প্রিপারেশনই রাখতে হবে যে আমি আমার অন্য লাইফ গোলগুলোর থেকে কোথাও আমার কেরিয়ারকে অনেক এগিয়ে রাখবো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই রিসার্চ লাইনে তারা যেও এবং আমার এটা রিকোয়েস্ট তোমাদের সবার কাছে যারা ইন্টারেস্টেড রিসার্চ ফিল্ডের জন্য তারা কিন্তু অবশ্যই যাও কারণ রিসার্চ বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু সায়েন্স বন্ধ হয়ে যাবে এটা যেন কখনো না হয় আমরা স্কুলের দায়িত্বে আছি কেউ স্কুলের দায়িত্বে নিশ্চয়ই এসো কিন্তু রিসার্চ ফিল্ডেও কেউ কেউ যাও কলেজ ফিল্ডেও প্রচন্ড প্রয়োজন কারণ আমরা কলেজ লাইফটা যেমন দেখছো যারা মাস্টার ডিগ্রি করতে যাবে বা যারা ডাইরেক্টলি এই কলেজের পর কম্পিটিটিভ ফিল্ডে নামবে না তখন দেখবে পুরো সিনারিওটা কিন্তু অন্যরকম তখন কিন্তু তোমার খুব মনে হবে যে ইস কেন তখন স্যার ম্যাডামদের কথাটা কলেজে শুনিনি আমি আজকের এতে হাসি মুখে এই কথাগুলো বলতে পারছি কারণ তখন আমি শুনেছিলাম বলে আজকের আমি এখানে তো একটা এস্টাবলিশড জবে দাঁড়িয়ে আছি আর একটা জিনিস আমি তোমাদের অবশ্যই বলবো প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনের কথা মাথায় রেখে এখন কিন্তু আর না স্ট্রেট লাইন ভাবার সময়টা নেই মানে কি বলছি আমি কাউকে ডিমোরালাইজ করছি না সবাই তো এক্সিলেন্ট হবে না কিন্তু যারা বিয়ন্ড এক্সিলেন্সিতে আছো তারা কিন্তু কেরিয়ার অপশান হিসাবে একটু অ্যাডিশনাল জিনিস ভাবতে শুরু করো আফটার গ্র্যাজুয়েশন এই যে আমাদের সময়টা আমাদের যে ধারণাটা ছিল কি যারা আমরা ডাইরেক্ট এমএসিতে চান্স পাচ্ছি সেটা এখনও তোমাদের জন্য বলছি যারা ডাইরেক্ট মাস্টার ডিগ্রি বোটানিতে চান্স পাবে 
কারণ আমাদের সময় কলেজ অনেক কম ছিল মাস্টার ডিগ্রি করার তোমাদের এই সময়টা এখন কিন্তু কিছু কলেজের সংখ্যা বেড়েছে তো স্কোপ বেড়েছে ন্যাচারালি তো সেক্ষেত্রে তোমরা বোটানিতেই মাস্টার্স করার কথা ভাবো কিন্তু যারা মনে হচ্ছে যে না আমি একটু অন্য লাইনেতে যাতে আমার জবটা তাড়াতাড়ি পাই আমি ভাবতে চেষ্টা করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমি বলবো প্লান্ট ব্রিডিং হর্টিকালচার নার্সারি এই ব্যাপারগুলোতে বোটানি থেকে ডাইরেক্টলি বায়োটেকনোলজি বা ধরো কোনোভাবে মানে ফার্মাসিউটিক্যাল লাইনে যে ডিপ্লোমা কোর্সগুলো হয় বা যারা মাস্টার ডিগ্রি করবে এই ধরনের একটু অ্যাডিশনাল লাইনে মাস্টার ডিগ্রি করলে এগ্রিকালচার অ্যাগ্রোনমি এগুলো কিন্তু এখন খুব একটা ব্রাইট স্কোপস রয়েছে এতে তো সেটা তোমরা ভাবতে পারো নিশ্চয়ই তোমাদের প্রফেসর যারা আছেন তারা এই ব্যাপারে তোমাদের আরও ভালো গাইড করতে পারবে কারণ আমি যে সেক্টরে রয়েছি এই সেক্টরে আসার জন্য এখন তোমাদের যারা এই সেক্টরে আসতে চাও তাদেরকে আমি বলবো তোমরা গ্র্যাজুয়েশনের পরে আগে তাহলে প্রফেশনাল কোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করো মানে তোমরা বিএডটা আগে করে ফেলো এবার যাদের এমএসসির এলিজিবিলিটি পাচ্ছ তারা এমএসসি করে নাও এমএসসি করে বিএড করো কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমায় বছরের ইনভেস্টমেন্টটা কি লাগছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার তিন বছর গ্র্যাজুয়েশনের পরেতে এবার তুমি তোমার কেরিয়ার সাজানোর জন্য এগোচ্ছ এটা হচ্ছে তোমার বেস তৈরি হয়ে গেল তুমি গ্র্যাজুয়েট মানে তোমার একটা বেস রেডি হলো এরপরে তো তোমায় যেটা ভাবতে হবে তুমি কেরিয়ারে কি করতে চাও তোমার বোটানি যেহেতু তিন বছর তুমি পড়েছো আমি সবাইকে বলবো যারা আমাদের এন্ড্রুস কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টে এখন স্টুডেন্ট রয়েছো তাদেরকে আমি বলবো যে তোমরা এরপরে তো ব্যাংকিংয়ের পরীক্ষা দিতেই পারো তোমরা এরপরে তো স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা দিতেই পারো রেলওয়েজের পরীক্ষা দিতে পারো হাজার একটা অপশানস রয়েছে গভর্নমেন্ট জবের জন্য তোমরা পরীক্ষা দিতেই পারো এবং হয়তো তোমরা তাতে সাকসেসও পাবে কিন্তু তোমায় এই যে তিন বছর তুমি বোটানি পড়েছো এই পড়াটা কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার আর কাজে লাগবে না এবার সেটা তোমাদের ডিসাইড করতে হবে তুমি এই তিন বছরের পড়াটার সঙ্গে সঙ্গে কি অ্যাডিশনাল কিছু পড়েছো না শুধুমাত্রই বোটানি পড়েছো যদি বোটা নিয়ে পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু তোমার অল্টারনেটিভ অপশানসগুলো ভাবতে হবে আমার নিজের পার্সোনালি এটা মনে হয় যে আমার ছাত্ররাও আছে তারা আমি যাদেরকে স্কুলে পড়িয়েছি আমার ফার্স্ট এমপ্লয়ার কিন্তু এস এস স্যার এটা বলতেই হবে এস এস স্যার আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ব্যাচে গাইড করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আমাদেরকে প্রথম অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন এবং এটা যেন কোথাও আমাদের কনফিডেন্স লেভেলকে খুব বাড়িয়ে দিয়েছিল যে আফটার মাস্টার ডিগ্রি আমি তার মানে এই পজিশান হোল্ড করি যে স্যার আমাদের ওপর এই ফেথটা রাখতে পারেন যে আমরা আমাদের যা শেখা সেই শেখাটাকে আর পাঁচটা ছেলেমের মধ্যে দিতে পারবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে নিজের কেরিয়ার আমি কিভাবে আমি ইন ফিউচার কি করতে চাই সেই ডিসিশনটা নিয়ে নেওয়ার সময় কিন্তু তোমরা এখন দাঁড়িয়ে আছো আফটার গ্র্যাজুয়েশন নয় ডিউরিং গ্র্যাজুয়েশন কিন্তু এই ডিসিশনটা নিতে হয় তোমরা কিন্তু সেই জায়গায় এখন আছো যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো যারা থার্ড ইয়ারে আছো তারা পরীক্ষায় রেজাল্টের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করো প্রয়োজন হলে তোমাদের স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে তোমরা পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করো তারা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে গাইড করবেন আর বারবার তোমাদের সবাইকে এটাই আমি রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ 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 স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টটা কিন্তু ছেড়ো না বন্ধুদের সঙ্গে সিনিয়রদের সঙ্গে কন্ট্যাক্টটা কিন্তু ছেড়ো না এই কন্ট্যাক্টগুলো কিন্তু তোমার ইন ফিউচার খুব হেল্প করবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা এটা বুঝতে পারবে আজকে আমি কলেজ ছেড়েছি তো অনেক বছর হয়ে গেল দু হাজার থেকে আজকে দু সাল আমার লাইফে অনেক চেঞ্জেস এসছে কিন্তু কোথাও এখনও না কলেজের সেই দিনগুলোকে মনে করে খুব চ্যারিশ করি আমরা কারণ কি আমাদের সেই কলেজের দিনগুলোর জন্য আজকের কিন্তু আমরা এখানেতে রয়েছি আরেকটা জিনিস আমি অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো আমরা কিন্তু কোনো দিন মনে করিনি যে এটা আমার ডিপার্টমেন্টে তো পড়াশোনা রিলেটেড কিছু না কি আজকের এটা আমি স্কিপ করতেও পারি এটা কিন্তু করো না ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড যে কোনো কিছু সেটা কিন্তু তোমার বেনিফিশিয়াল এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে ডিপার্টমেন্টকে কখনো ডিপার্টমেন্টের যে কোনো অনুষ্ঠানে চেষ্টা করবে পার্টিসিপেট করার আর একটা জিনিস অবশ্যই সেটা হচ্ছে যে বন্ধুদের মধ্যে খুব ভালো কোয়াপারেশান রাখবে আমি আমার নিজের লাইফ দিয়ে এটা বুঝি যে সত্যি কথা ওই যে আমি আমার লেখাটা তো এটা লিখেছিলাম কুচকুচ হতায় যে একটা ডায়লগ আছে না যে পেয়ার দোস্তি হতায় সত্যি তাই যে এই যে আমাদের বন্ডিংটা আমরা অ্যাকচুয়ালি সাতজন খুব ভালো বন্ধু ছিলাম তো তাদের মধ্যে আমরা চারজন নিজেদের লাইফে এখন ইন্টার কানেক্টেড এবং চারজনেই কিন্তু এক একটা ফিল্ডে প্রতিষ্ঠিত আর একটা জিনিস আমি অবশ্যই করে বলবো তোমরা কিন্তু এই আফটার গ্র্যাজুয়েশান যারা কম্পিটিভের জন্য বা আফটার মাস্টার ডিগ্রি যারা বোটানি রিলেটেড কম্পিটিভের জন্য ভাবছ তারা কিন্তু এফসিআই
ও সুদীপ্ত রয়েছে এখানে তে আজকে শুভ জয়েন করেছে শুভ একটা সেক্টরেতে আছে তা অর্থাৎ কি আমি এটাই বলতে চাইছি যে বোটানি গ্র্যাজুয়েশন মানে যে তোমাকে টিচার হতে হবে বা তোমাকে রিসার্চ বা কোনো লেকচারারশিপেই যেতে হবে তা কিন্তু না তোমরা কিন্তু এটা অবশ্যই মাথায় রাখবে যে যেমন অন্য गवर्नमेंट জবগুলোর জন্য তুমি গ্র্যাজুয়েট হিসেবে এলিজিবল তেমন বোটানি रिलेटेड ফিল্ডগুলো কিন্তু তোমার জন্য এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আছে আর একটা জিনিস তো বুঝতেই পাচ্ছো যে হারে আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশন বাড়ছে এখন আমরা নাম্বার 1 এ আছি ন্যাচারালি ফুড ক্রাইসিস আসবেই এবং তার জন্য নট অনলি ফুড ক্রাইসিস মেডিসিনালি ইম্পর্টেন্ট প্লান্টস এর একটা ইম্পর্টেন্স বাড়বে বাড়বে মানে এগুলো ইন ফিউচার হতেই থাকবে তো আমাদের ফিল্ডের কিন্তু স্কোপ কমছে না আমাদের ফিল্ডটার স্কোপটা কিন্তু বাড়ছে আমি স্কুলে রয়েছি আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের সব সময় এটা ইন্সপায়ার করি যে তুমি তোমার যে সাবজেক্ট ভালো লাগে সেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ো কিন্তু তার ফিউচারটা দেখে নিয়ে তোমার কোনটা ভালো লাগছে সেটা নিয়ে পড়াশোনা করো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা কথা আমি অবশ্যই আজকে বলবো যে তোমাদের ডিপার্টমেন্টকে তোমরা ভালোবাসো তোমাদের সাবজেক্টকে তোমরা ভালোবাসো আর ফেথ রাখো এটা যে তুমি যা শিখছো সেই কোর্টটা যদি খুব কমপ্লিট হয় না তাহলে তোমাকে কিন্তু কোথাও কেউ কোনোভাবে ডিমোরালাইজ করতে পারবে না আর এখন সেলফ এমপ্লয়মেন্টের তো অনেক রকম জায়গা আছে আমরা যেগুলো ভাবতেই পারতাম না এখন তোমাদেরকে নেট সেই সুযোগটা করে দিয়েছে তো সেটাকে কাজে লাগাও সেলফ এমপ্লয়মেন্টও এটা একটা ভালো স্কোপ এখন আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো আমি বাংলাতেই আমি পুরো কথা বলছি কিন্তু প্রয়োজনেতে কিন্তু আমি ইংলিশে ইন্টারাক্ট করতে পারি তার জন্য এখন আমার অভ্যেস খুব একটা নেই কারণ আমার স্কুলেতে যেহেতু আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে শ্রীকৃষ্ণনগর হাই স্কুলের টিচার আমায় বাংলাতেই বেশিরভাগ সময় কথা বলতে হয় এক্ষেত্রে একটা জিনিসের হেল্প আমি খুব নিয়েছিলাম যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করছে এবং যাদের মনে হচ্ছে যে আমার একটুখানি ফ্লুয়েন্সি ইংলিশে প্রয়োজন আছে তাদেরকে আমি বলবো একটু অ্যানিমেটেড ইংলিশ মুভি দেখো একটু ইংলিশ মুভি অ্যানিমেটেড দেখো আমি মানে আমি স্পেসিফিক্যালি দুটো মুভি খুব ইন্সপায়ার করেছে আমাকে একটা হচ্ছে কুংফু পান্ডা আমরা যখন মাস্টার ডিগ্রি করি তখন ওই মুভিটা এসছিল এবং আমার সুযোগ হয়েছিল মাস্টার ডিগ্রির যে ডেজার্টেশন পেপারটা থাকে সেটা ক্রাইজ অ্যাপ যেটা জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে ব্যারাকপুরে ওখানে প্রদীপ পালিত স্যার আমাদের তখন ছিলেন বেথুনেতে আর জিএসজি ম্যাম ছিলেন ওনাদের গাইডেন্সে আমরা ওখানে কাজ করেছিলাম এবং ওখানে গিয়ে একটা কথা স্যার খুব ইন্সপায়ার করতেন আমাদেরকে যে তোরা বাংলা বাংলা মিডিয়াম থেকে এসছিস তো কী হয়েছে তোরা তো শিখছিস তোরা তো সাবজেক্টকে ভালোবাসিস তো সেক্ষেত্রে তোরা সাবজেক্টটা নিয়ে এগো নিশ্চয়ই সাইন করতে পারবি এবং সেটার বেনিফিট আজকে আমি ঈশ্বরকে এটা অবশ্যই ধন্যবাদ দেব যে সেই জায়গাটা আমাকে ঈশ্বর দিয়েছেন আর লাইফে না মানে সাকসেস ব্যাপারটা খুব তুমি যেরকমভাবে দেখবে সেরকম দুটো জিনিস অ্যাচিভ করা না লাইফে খুব শক্ত একটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন আর একটা হচ্ছে হ্যাপিনেস এই দুটো জিনিস কিন্তু এর প্রয়োজনে যদি তোমার মনে হয় যে তুমি তিন বছর গ্র্যাজুয়েশন করার পরে বোটানি ছেড়ে অন্য কোনো লাইনে সুইচ করতে চাও আমি বলবো গোফর ইট কারণ এই দুটো জিনিসের জন্যই কিন্তু আমাদের জীবন তো সেক্ষেত্রে আমি আমি যে স্টেটে এখন বিলং করছি এই স্টেটে আমার এই প্রেজেন্ট সিচুয়েশানে যদি আমি মেন্টালি খুব স্যাটিসফাইড এবং হ্যাপি থাকি তাহলে এটাই কিন্তু এখন আমার লাইফের বেস্ট পয়েন্ট তো আমি আমার লাইফে এখন যেখানে আছি কখনো কখনো হয়তো মনে হয় যে তখন আমরা যখন মাস্টার ডিগ্রি করতাম তখন তো আমাদের ম্যাডামরা বলেছিলেন যে রিসার্চ এ আয় রিসার্চ কর আমরা তখন একটা কথা বলতাম যে আগে এস এস সি লাগাই তারপরে তে ম্যাডাম যোগাযোগ করব কিন্তু এস এস সি পেয়ে যাওয়ার পরে আর কিন্তু এই ইন্টারেস্টটা ভেতর থেকে ফিল করিনি কোথাও স্যাটিসফাইড হয়েছি যে না আমি যে জন্য এত পড়াশোনা করলাম যে জন্য কষ্ট করলাম এতটা সেই কষ্টটা আমার যে গোলটার জন্য আমি এগিয়েছি সেই গোলটার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাই আমার প্রেজেন্ট সিচুয়েশানে আমি খুব স্যাটিসফায়েড এবং হ্যাপি অ্যান্ড ঈশ্বরের কাছে আমার এটাই প্রার্থনা যেন আমার এই মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান এবং হ্যাপিনেস আমার সঙ্গে ইন লং রান থাকে আর আজকের যেমন আমার কাছে ভীষণ গর্বের দিন আমার এন্ড্রুস কলেজের স্যার আমার মেন্টার স্যার আমার ইন্ট্রোডিউস করছেন এরকম একটা প্রোগ্রামে আমার ছাত্র আনন্দ শিকারি আজকের এন্ড্রুস কলেজের ছাত্র বোটানি ডিপার্টমেন্টে সে আমারই জুনিয়র তা এই জায়গাগুলো কোথাও আমি ঈশ্বরের কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ আমার এরকম একটা সুযোগ দেয় এবং আমার যে আমি বাই বার্থ যার সঙ্গে এইটটি পারসেন্ট জিম শেয়ার করছি কোয়েল 
কোয়েলো জয়নগর ইনস্টিটিউশনের টিচার আমরা একই সঙ্গে এস্টাবলিশড এবং আমাদের কেরিয়ার গ্রাফ আমাদের লাইফ গ্রাফ একসঙ্গেই চলছে এবং আমার কলেজ জীবনে ওর ভূমিকা বিশাল এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই এবং আমার যারা আমি নিজের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পূজা শুভ সুদীপ্ত প্রলয় এরা আমার এন্ড্রুস কলেজের জুনিয়রের সাথে সাথে এরা আমার স্টুডেন্ট হয়েছে আমি কোথাও ওদেরকে পড়াতে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাতে গিয়ে এই কনফিডেন্সটা অ্যাচিভ করেছিলাম যে আই ক্যান বি আ টিচার আই ক্যান গো ফর দ্যাট গোল তো এই কনফিডেন্সটা গেন করা খুব দরকার এটা তোমরা একটুখানি চেষ্টা করো তোমরা যখনই এখন তো এই গ্র্যাজুয়েশন করতে করতে অনেক রকম চিন্তা ভাবনা আসবে এখানে তো একটু নিজের কাছে একটু ক্ল্যারিফিকেশানটা দিয়ে নিও যে আমি কি চাই আর একটা জিনিস আমি অবশ্যই বলবো তোমরা কিন্তু একটা জব করব বলে টিচিং প্রফেশনে এসো না টিচিং প্রফেশনটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা স্যালারি পাওয়ার জব নয় এটা কিন্তু একটা প্যাশান এই প্যাশানটা যদি তোমার মধ্যে থাকে যে হ্যাঁ আমি নিজেকে ডেডিকেট করব এই প্রফেশনটার জন্য তাহলে এই প্রফেশনটার জন্য এসো নইলে আমি বলবো অনেক অপশানস খোলা আছে এবং তোমরা লাকি যে তোমরা বোটানি পড়ছো তোমরা এন্ড্রুস কলেজের এরকম একটা ডিপার্টমেন্টের পার্ট যে ডিপার্টমেন্ট তোমাদেরকে আজকের একটা কলকাতার বড় কলেজের মতো স্কোপ দিচ্ছে যাদেরকে আমরা বড় কলেজ বলে থাকি সেই সব কলেজের মতোই একটা স্কোপ দিচ্ছে এখানকার যারা এখন তোমাদের গাইড স্যান ম্যাডাম রয়েছেন তারা হোল হার্টেডলি ট্রাই করছেন যাতে তোমরা কোনো রকমভাবে এই মডার্ন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফিল্ড থেকে বঞ্চিত না হও এবং সেটার সঙ্গে তোমাদের যাতে একটা কানেকশান তৈরি হয় তো সেই সুযোগটাকে তোমরা কাজে দেওয়া থ্যাংক ইউ বোটানি ডিপার্টমেন্ট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড এই শিখর প্রোগ্রামটার মতো এরকম আরও প্রোগ্রাম হোক সেটা আমি চাইব কারণ আমরা আমাদের অনেক সিনিয়র দাদা দিদিকে দেখেছিলাম কলেজে পড়তে পড়তে তারা এসে তাদের আফটার জব অ্যাচিভমেন্ট তারা এসে স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে দেখা করছেন আমিও কথা দিচ্ছি আমি চেষ্টা করব নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্টে গিয়ে একবার এখনকার ডিপার্টমেন্ট দেখে আসতে যাতে আমারও ভালো লাগবে এবং তোমাদের ছাত্রছাত্রীদের এটাই বলবো যে একটা লাইন আছে এই লাইনটা আমার ভীষণ প্রিয় এটা পঙ্কু পান্ডার ওয়ানে উ গোয়ে বলে একটা ক্যারেক্টার আছে সেটা একটা টাটল সেই টাটলের একটা লাইন আছে ইয়েস্টারডে ইজ হিস্ট্রি টুমোরো ইজ আ মিস্ট্রি বাট টুডে ইজ আ গিফট দ্যাট ইজ ফাই ইট ইজ কলড দ্য প্রেজেন্ট তো এই কথাটা না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমার আজকের দিনটাকে তুমি কিন্তু কখনো জায়েজ যেতে দিও না নষ্ট করতে দিও না আজকে যা পারো যেটুকু পারো সেটা শিখে নাও তোমরা এখন যে জায়গায় রয়েছো এটা হচ্ছে ব্লটিং পেপার স্ট্রেচ যে যত অ্যাকিওর করতে পারবে তার তত পরবর্তীকালটা সুন্দর হবে আমি সবাইকে অল দ্য বেস্ট জানাই এবং ফর আ ব্রাইট ফিউচার সবার জন্য আমার প্রচুর প্রচুর অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ রইল তোমরা সবাই নিশ্চয়ই তোমাদের লাইফে সাইন করবে আর যে যার মতো করে যে যার গোল হিসাবে সেটাকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করে যাও নিশ্চয়ই সাকসেস আসবে আর আমার স্যান ম্যাডামদের বিশেষত আজকে যিনি এই প্রোগ্রামের হোস্ট ম্যাডাম রূপা ম্যামকে ম্যাডামের সঙ্গে আমার পার্সোনাল আলাপ নেই কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমি স্যারের কাছে যা জানলাম আমাদের বেতনে আমরা রূপা আচারিয়া ম্যামকে পেয়েছিলাম এখানে আরেকজন রূপা ম্যামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল আমি খুব কৃতজ্ঞ ম্যামের কাছে যে এরকম একটা অনুষ্ঠানের পার্ট আমাকে করায় আর অবশ্যই আনন্দকে ধন্যবাদ দেবো যে তোর হাত ধরে আজকের এই দিনটা আমার দেখা তো থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ তোমাকেও থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা বক্তব্য পেশ করার জন্য এবং থ্যাংক ইউ স্যার छात्री বা পুরনো যারা ছাত্রছাত্রী বা ইভেন রূপা ম্যাডাম টিচারদের মধ্যে একমাত্র উনি বোধহয় এখানে আছে আজকে আছেন আমি আর উনি তো তাদের দিক থেকে যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল যদি থাকে এবং সেটা যদি তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করতে চান তারা জিজ্ঞেস করতে পারেন ফ্রিলি জিজ্ঞেস করতে পারেন তারপরে নয় আমরা অন্তিম লগ্নের দিকে এগোবো
কারণ আমার আবার নটা থেকে অ্যাসাইনমেন্ট আছে আমাকে এগোতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আমার প্রথম আমার বাচ্চারা যারা স্টুডেন্ট বিশেষ করে আজকের দিনে স্টুডেন্ট তাদের দিক থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আগে করো অনুরোধ করবো কিছু বলার জন্য আনন্দ বলো ম্যাম তো আমাদেরকে মানে কি বলবো দু হাজার ফোরটিন এ টু থাউজেন্ড ফোরটিন এ ম্যাম জয়েন করেছিলেন আমাদের স্কুলে শ্রীকৃষ্ণনগর হাই স্কুলে তারপর মানে ম্যাম যেভাবে আমাদেরকে ক্লাস করিয়েছেন মানে গাইড করেছেন মানে श्रीकृष्णनगर हाई स्कूल लैबले রুম আছে যে রুমেতে আমাদের একটি একম অদ্বিতীয় একটি মাইক্রোস্কোপ আছে কিছু কেমিক্যালস আছে এবং কিছু স্লাইডস আছে সে একটা অনেক দিন আগে মানে ওরা যখন মনে হয় মানে ক্লাস ফাইভ সিক্স সেই সময়তে কেনা ছিল তো সেই কারণেতে তার অবস্থা এখন খুবই খারাপ তো এই রকম একটা কনস্ট্রেনের মধ্যে দিয়ে আজকের যে আনন্দ এন্ড্রুস কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে এটা আমার কাছে একটা খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট আমি একটা কথাই বলবো আমরা কিন্তু যখন এইচএস থেকে গ্র্যাজুয়েশনে এসছিলাম আমরাও কিন্তু মাইক্রোস্কোপ হ্যান্ডলিং বলে কি জিনিস জানতাম না কারণ আমি যে হরিনাবি ডিভিএস স্কুলে পড়েছি ওখানে অনেক পুরনো ল্যাব ল্যাবে অনেক মেটেরিয়ালসও ছিল কিন্তু মাইক্রোস্কোপ টাচ করা স্টুডেন্টদের ঠিক মানে স্যারেরাও এটা ভরসা করতে পারতেন না কারণ আমরা তো কিছু জানি না আর মাইক্রোস্কোপ একটা ভীষণ কস্টলি ইনস্ট্রুমেন্ট তো সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরের ব্যাচ এবং বাকি সবাই সাফার আর সাফার করবে তাই আমরাও মাইক্রোস্কোপ তখন কিন্তু ছুঁয়ে দেখিনি কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার প্র্যাকটিক্যাল করতে এসে কলেজেতে এবং এস এস স্যারের প্রাইভেট গাইডেন্সে আমরা কিন্তু মাইক্রোস্কোপ হ্যান্ডেলিংটা খুব ভালো করে গ্রিপে নিয়েছিলাম এবং সেই গ্রিপটার জন্যই আমরা কিন্তু যখন মাস্টার ডিগ্রি করি তখন কিন্তু সেল বায়োলজি জেনেটিক্সে আমরা মাস্টার্স করেছিলাম এবং আমি এটা বলতে খুব গর্বিত যে সেল বায়োলজি জেনেটিক্সে আমার মার্কসটা বেথুন কলেজে হাইস্ট ছিল আমি সেভেন্টি টু পারসেন্ট মার্কস পেয়েছিলাম এবং তখন কিন্তু আমার সাইটোলজির যেটা ফাইনাল পেপার ছিল যখন পরীক্ষা ছিল আমার যে মেটেরিয়ালটা এসছিল সেই মেটেরিয়াল मैंने অবশ্যই করে মাইক্রোস্কোপ হ্যান্ডলিংটা খুব ভালো করে শিখিস পরবর্তীতে যারা বায়োলজি নিয়ে এগোতে চাইবি তাদের ক্ষেত্রে এই কেমিক্যাল মানে এক্সপেরিমেন্টসগুলো বায়োকেমের এক্সপেরিমেন্টসগুলোর ক্ষেত্রে আর এই মাইক্রোস্কোপ হ্যান্ডলিং যদি তোর নিজের একটা স্ট্রেংথ পয়েন্ট হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীকালে খুব হেল্প পাবি এটা কিন্তু কলেজে একটু শিখে নিস ভালো করে সবাই থ্যাংক ইউ বল আনন্দ ইয়েস ম্যাম ম্যাম তো মানে কি বলবো আমরা ক্লাস সেভেন থেকে আমি পেয়েছিলাম ম্যামকে ম্যাম তারপরে ম্যাম মানে আমাদের মানে আমার মেনলি মানে লাইফ সায়েন্স সাবজেক্টটা আর কি ভালো লাগে ধরতে গেলে ম্যামের হাত ধরি ম্যাম যেভাবে ক্লাসে বোঝাতেন পড়াতেন মানে খুবই আমাদেরকে গাইড করতেন এটা কর ওটা কর বলে কিছু ক্লাসে যত সুন্দর বোঝাতেন মানে ওই দিনগুলো আর কি আজও অনেক খুব মিস করি আর না না মিস করিস না ওই দিনগুলো ভালো লেগেছে বলে আজকে তুই বোটান ডিপার্টমেন্টের পার্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আপনাকে এভাবেই পড়াশোনা করে যা আর তোকে যেভাবে স্কুলেতে পেয়েছি ওবিডিয়েন্ট ছাত্র হিসাবে এখানেও তুই বোটানির ওবিডিয়েন্ট হ এটাই বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আজকে সবথেকে আনন্দের কথা হচ্ছে একসঙ্গে তিনটে জেনারেশন যে সুভাষী শাহ স্যার প্রফেসর সুভাষী শাহ 
পায়েল ঘোষ ম্যাডাম এবং তারপরে আনন্দ শিকারি পরপর কিন্তু পরম্পরা চলছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দ শিকারি সত্যি আমাদের ডিপার্টমেন্টের আছে এত নম্র ভদ্র সভ্য ভদ্র অবিডিয়েন্স এইসব তো বলারই নয় সুতরাং এটা দারুণ একটা তিনজন তিনটে মানে মাইলস্টোন আর কি যারা মনে হয় স্যার তাই হবে সেটা বলা মুশকিল কারণ আমি যখন কলেজে পড়েছি সেটা ছিল পঁচাশি সাল থেকে সাতাশি সাল আমার বিএসসি ড্রেস আমি জানি না ওই সময় সগনাদি মনে হয় না কলেজে জয়েন করছি আচ্ছা আচ্ছা হতে পারে স্যার আমি ঠিক বলতে পারবো না ওটা বক্তৃতা শুনেছি এত গুছন এত পরিপূর্ণ এত মোটিভেশনাল টক কিন্তু আমি খুব চিন্তা ভাবনা পরিষ্কার না হলে এরকম ভাবে এত সুন্দর গুছে যেখানে কোনো জিনিসের মানে দ্বিতীয় বা রিপিটেশন নেই এবং এত সুন্দর ভাবে বক্তব্য পেশ করা এটা মানে অত্যন্ত আমার এত ভালো লাগে খুব সুন্দর মানে এর থেকে বোঝা যায় একটা মানুষ কিভাবে পরপর পরপর ধাপে ধাপে এগিয়েছে তিনি কেন পরপর পরপর সাকসেসফুল হয়েছেন তার এই বক্তৃতা থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে কতটা চিন্তা ভাবনা এটা কিন্তু ছেলেমেয়েরা তোমাদের জন্যই এটা করা তোমরা আজকে এই আজকের এটা মিটিংটা যারা অ্যাটেন্ড করলে তারা কতটা ভাগ্যবান যে কত কিছু যে জানতে পারলে আমি নিজেই অনেক কিছু জানলাম যেগুলো আমি আমাকে না চিনে কিন্তু আমার জাস্ট একটা এতে আমি কারোর মাধ্যমেই যাইনি আমাকে আনন্দ প্রথম বললো যে ম্যাম আমাদের স্কুলে এরকম আমি বললাম নিশ্চয়ই আমি তো চাইছি ইনফরমেশন পেতে এবং এখানে স্পিকার এবং যিনি কন্ডাক্ট করছেন এস এস আর প্রত্যেকে এক ডাকে সাড়া দিলেন যার জন্য অদ্ভুত ভাবে এই সগুনা ম্যাডাম কে ফোনে পেয়ে গেলাম কোনো ভাবে ওনার গলার সরটা শুনতে পেলাম আমরা সুতরাং আজকে মিটিং দারুণ হয় ম্যাম আমি এটাই স্টুডেন্টদেরকে বলছি বারবার আমি আগেও আমার বক্তব্যেও এটা বলেছি যে কানেকশনগুলো যেন অফ না হয় মানে টিচারদের সঙ্গে সিনিয়রদের সঙ্গে এই কানেকশনগুলো যদি মেনটেন হয় আজকের আমি যেভাবে কথা বলছি আমি কখনো আমার টিচারদের এভাবে বলতে শুনেছি সেটা আমি ইন্সপায়ার তাদের দিয়ে তাই আমি বলতে পারছি আজকের আনন্দ আমার স্টুডেন্ট শুনছে এতজন আমার আননোন স্টুডেন্টস কিন্তু তারা তো আমার স্টুডেন্টেরই ব্যাচমেট তাই স্যারের কথা ধরেই বলি যে স্যারই এটা আমায় বলেছেন যে তোর ভয় ছোটবেলায় একদিন তুমি সাকসেস পাবে এটা কোন সিনারিও দেখে ভেঙে পড়ার কোন জায়গাই নেই কারণ কারা কেউ ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি স্টুডেন্ট নয় তোমরা কিন্তু অলরেডি সেই জায়গাটা অ্যাচিভ করে ফেলেছ তোমাদের জন্য অনেক পথ চলা বাকি আছে এবং সেই পথ চলা নিশ্চয়ই মসৃণ হবে এই আশা রাখি সবাইকে ধন্যবাদ আর একটা ভালো জিনিস বলতেই হয় ওদের মধ্যে শেখার যে টেন্ডেন্সি পায়েল এবং কোয়েলের মধ্যে কোন একটি ভালো কথা যার কাছেই শুনুক সেটা ছাত্রই হোক বন্ধুই হোক আর টিচারই হোক ওরা কিন্তু ডুফে নেয় এবং আমি যখনই কোনো ভালো কথা দামি কথা বলেছি আমি দেখেছি ওরা কোনোদিন সেটা বলেনি সেটা সবসময় মনে রেখেছে এই বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টার আজকের দিন একটু বাচ্চাদের মধ্যে কমই দেখা যায় শেখার আগ্রহ এবং সেটার উপর বিশ্বাস রাখা স্যার আমি এখানে একটুখানি একটা কথা বলতে চাই এখন শেখার জন্য অনেক মিডিয়ামস তো ওই জন্য আমার কোথাও মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের মাথাটা না ঠিক 
পরিষ্কার নেই যে কোথা থেকে শিখলে আমার শেখাটা কংক্রিট হবে এই চোখটা কিন্তু একটু তৈরি হওয়া দরকার মানে এই চোখটা যতদিন না তৈরি হবে ততদিন আমার মনে হয় না যে এই কনফিউশনটা থেকে ওরা বেরোতে পারবে আমার মনে হয় না এটা ওদের কোনো মানে দোষ কারণ ওরা এমন একটা জেনারেশন হ্যাঁ ওরা এমন একটা জেনারেশন থেকে বিলং করছে যে জেনারেশনকে প্রথমেই শেখানো হয় ধৈর্য বলে কিছু নেই ধৈর্য মানে তুমি টাইম ওয়েস্ট করছো এটা কিন্তু খুব ভুল কথা ধৈর্য মানে তুমি টাইম গেন করছো তোমার পরবর্তী লাইফটাকে সুন্দর করার জন্য এই ব্যাপারটা কিন্তু একটুখানি তোদের যারা এখন পড়ছি তাদের জন্য বলি হ্যাঁ এইটা খুব প্রয়োজনীয় যে তোমার ভিডিও একদম একদম স্টোরি এত ইন্সপিরেশনাল মোটিভেটর স্পিকার কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে এই বুদ্ধিটা কিন্তু তোদের একটু খরচ করতে হবে তাদের বেড়ে ওঠাটা কিন্তু আমাদের মতোই এরকম কোন বই রিলেটেড এরকম কোন টিচার রিলেটেড এনভায়রনমেন্ট থেকে তো ন্যাচারালি তারা যদি তোদেরকে মোটিভেট করে যে নেট সবকিছু দেবে এই কথাটা কিন্তু শুনিস না বা শুনলেও একখান দিয়ে শুনিস আর একখান দিয়ে বার করে দিস তোর নলেজ তোর কাছে তোর শিক্ষা তোর কাছে আজকে তুই যা শিখবি কালকে সেটাই তোর মাধ্যমে রিফ্লেক্টেড হবে এবং তাতে যাতে অন্য পাঁচজন বেনিফিটেড হয় সেটা খেয়াল রাখবি কাউকে কখনো ইগনোর করবি না আর একটা জিনিস প্লিজ প্লিজ সবাইকে বলছি টিচারদেরকে সম্মান করবে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি যদি শ্রদ্ধাশীল না হও তুমি কোনো দিন কারুর থেকে শ্রদ্ধা পাবে না তোমার পার্সোনাল লাইফেই বলো তোমার প্রফেশনাল ফিল্ডেই বলো কোথাও না এই জিনিসটা একদম মজ্জায় ঢুকিয়ে নাও গাছ নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি গাছের মতো সহনশীল কিচ্ছু নেই তাই তুমি বোটানি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট মানে বি লাইক আ ট্রি একটা গাছের মতো সহনশীল হও তবেই কিন্তু তুমি একদিন তোমার ডালপালা মেরে ধরতে পারবে খুবই ভালো বললি তো আমি আর একটা কথা বলে আমি বেরোবো আমি আসলে আমার বেরোনো দরকার এই মুহূর্তে দুটো একটা কথা না বলেও যেতে পারছি না এখানে কিছু পুরনো স্টুডেন্ট আমার আছে পূজা শুভ প্রলয় এরাও অ্যালাম নেই আমাদের কলেজের এবং এরাও পুরনো স্টুডেন্ট আমাদের তো আমি ওদেরকেও বলবো যে যদি কিছু পায়েল দিদিকে যদি তোর প্রশ্ন করার থাকে তোমরা করো এবং তোমরা আজকে জয়েন করেছো তাই তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ যে আজও কলেজের প্রতি তোমাদের সেই ফিলিংস আছে আজও তোমরা পুরনো দাদা দিদিদের প্রতি সমান কি বলবো রেসপেক্টফুল এবং আজকে কলেজকে ভালোবাসো নিশ্চয়ই না হলে কি আজকে জয়েন করতে আমরা জানি আজও কলেজের শিকড়ের পিকনিকে তোমরা অংশগ্রহণ করো এর থেকে বোঝা যায় তোমরা কলেজকে কতটাই ভালোবাসো তো তোমরা কিছু বক্তব্য রাখো আর রূপা ম্যাডামকে বলবো প্রোগ্রাম শেষটা তুমি করো প্লিজ একটা গানের মাধ্যমে আমাকে এই মুহূর্তে একটু বেরোতে হবে কেমন কারণ আমার টাইম লিমিট পৌঁছে গেছে আমার আর পায়েলকে অশেষ ধন্যবাদ আসার জন্য আজকে এতটা টাইম খরচা করার জন্য একদিন কলেজে স্যার এটা আমার এটা আমার প্লেজার এটা আমি যে আমার কথা বলতে পাচ্ছি এরকম প্ল্যাটফর্ম তো আগে পাইনি আমাদের সময় ছিল না কলেজের হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই রূপা ওদেরকে নিমন্ত্রণ করো আমাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকাম বা রিউনিয়ন এই ধরনের প্রোগ্রাম হয় অনেক বাচ্চা আসে সেরকম প্রোগ্রামে যদি ওদেরকে ইনভাইট করা যায় নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ম্যাম অবশ্যই আমি আজকে তোমাদের সকলের পারমিশন নিয়ে এবং রূপা ম্যাডামকেও ধন্যবাদ কেননা উনি আজকে আমাকে বলেছিলেন প্রোগ্রামটায় থাকবার জন্য এবং সূচনা করার জন্য শেষটা রূপার হাতে তুলে দিলাম ও দুটো লাইন গান গিয়ে এই প্রোগ্রামটা শেষ করবে আশা রেখে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ এবং আমি গর্বিত যে আমি পাইলিস টিচার আমি একদম গর্বিত অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলছি মানে একদম মানে কি বলবো উদাত্ত কণ্ঠে বলছি আমি খুব গর্বিত যে পাইলিস দেরি হয়ে যাচ্ছে তবু বলছি একটা সময় ছিল যখন ফার্স্ট ইয়ার মানে আমি আমার জীবনের জার্নিগুলো বলতাম ওদেরকে যে কিভাবে টানা পোড়েনের মাধ্যমে কতটা লড়াইয়ের মাধ্যমে আমি আজকে এই প্রফেশনে এসছি এবং এর পিছনে কত বড় সংঘাত ছিল আমার জীবনে সেটা পাইলরা জানে 
সারাক্ষণ দেখছি আর আমার ইচ্ছে করছে না কিন্তু স্যার তা ওইটা বলেছেন কিন্তু কোনোদিন এই বিরক্তিটা ওনার কাজের মাধ্যমে আমরা কোনোদিন পাইনি তাই জন্য স্যারের কাছে খুব থ্যাংকফুল আর আজকে যে স্যার ছিলেন এই প্রোগ্রামটাতে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আজকে আমাদের পুরনো যারা পূজা শুভ এরা হচ্ছে আমাদের সবসময় দেখছি আমি প্রত্যেকটা মিটিং এ থাকছেন এরা ভীষণ প্রিয় আমার আমি ওদের পার্সোনালি মিট করেছি তন্ময় আছে আমাদের সোনালী আছে খুব ভালো লাগবে আমাদের ঠিক আছে আর আমি আর প্রলয় আমি বোধ হয় সামনাসামনি আমার আমি তাকে খুব দেখিনি কিন্তু শতজ্ঞ মৃত্যু ছিলেন সুতরাং আমার ভীষণই আনন্দের দিন এখানে যারা যারা পুরনো সবাই জয়েন করেছেন আর আমাদের প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট আরেকটু বেশি জয়েন করলে হয়তো ভালো হতো তো যাই হোক এটা আর সত্যজিৎ আছে সত্যজিতের অনেক লড়াই চলছে সত্যজিৎ কিছু বলবে এখানে সত্যজিৎ তুমি আমাকে বলেছিলে ম্যাম আমি আমি পাইল ম্যাডামকে চিনি তুমি কি কিছু বলতে চাও আমি চাই তুমি আরো কনফিডেন্স গেইন করো সত্যজিৎ তোর কিছু অসুবিধা চলছে কি হয়েছে অসুবিধা কিছু নয় ও কিন্তু রেগুলার ক্লাসে অসুবিধা হচ্ছে ওর জয়েন করতে অসুবিধে ওর কিছু হয়তো সমস্যা আমি চাইছি এখানে আমি ওকে লাইম লাইটে নিয়ে এলাম যাতে ও নেটওয়ার্ক প্রবলেম হ্যাঁ নেটওয়ার্ক প্রবলেম নেটওয়ার্ক প্রবলেম 